Спрашивает Александр Иванов. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Очень редко, но все же у Дианы в голосе появляется хрипотца. Это следствие текущей перестройки связок или следствие усталости от участившихся в последнее время выступлений? Александр. Дело в том, что голос очень тонкий инструмент. Он находится в нашем с вами организме. Да? Вот в нашем организме образуется голос. Голос зависим от погоды, от природы, от давления, от волнения, от внутреннего и внешнего самочувствия, физического состояния. Такая замечательная певица, как Элла Феджеральд, в свое время специально добивалась хрипотцы и расщепления связок, чтобы быть больше в стиле, в стиле джаз, в стиле блюз, в стиле эм, соу. Хрипотца Дианы, которая иногда появляется, это может быть следствие разогрева бронхов. В начале концерта, когда голос не до конца разогрет, мокрота поднимается, э, повисает на связке, и певцу нужно или откашляться, или эта слизь, которая находится на голосовых связках, она образует такую хрипотцу. Может быть, она делает эту хрипотцу специально, используя это как краску, как такое небольшое расщепление связок. Или это может быть гроул, или это может быть скрим, для того, чтобы подчеркнуть драматургию какую-то. Если бы вы мне прислали кусочек видео, где это хрипотца, я бы точно бы вам сказала, что эта хрипотца образовалась по той или иной причине. А так у меня тоже иногда вот хрипотца появляется в голосе, когда у меня не до конца смыкаются связки, видите, подхрипливаю. Можно и так, если я опущусь на, на горло, у меня будет такой вот подхрип. Поэтому это может быть и специально сделано, или случайно, потому что не до конца разогрелся голосовой аппарат и неполное смыкание. Ничего страшного в этом нет. За голоса с песочком, как правило, платят гораздо дороже, чем за чистые, открытые, пионерские звонки смыкания. Андрей еще добавляет. Добавлю к предыдущему вопросу. Раньше Диана говорила, что ей нужно глотнуть воды, чтобы смягчить связки. На концерте в Южно-Сахалинске даже бутылочка с собой была на сцене. На презентации в гнезде Глухаря Диана также периодически делала глоток после очередной песни. Это как-то связано с перестройкой связок? Нет, Андрюш, это не связано с перестройкой связок. Это связано с тем, что на сцене бывает иногда очень пыльно. Это раз. На сцене работает дым-машина. Для чего работать? Для того, чтобы получились красивое видео или красивая фотосъемка. Но эта дым-машина или просто пыль, которая поднимается от работы сабвуферов на сцене и других аппарата, которые находятся на сцене, она при пении осаживается на связки, которые должны быть всегда влажными для полного смыкания. Это очень важно. И поэтому в в вокальной школе есть отдельный раздел – гигиена голоса. Вот эту гигиену нужно соблюдать. Вокалисту нельзя никогда в жизни есть семечки, лузгать, есть орехи, есть соленое, пить газированную воду, пить сладкие газированные напитки, есть сладкое, есть мед. Особенно это чревато перед выступлением, потому что будет и хрипотца, и все что угодно. Связки должны быть чистые и мокрые, поэтому всегда или за кулисами, или если нет возможности уйти за кулисы, попить воды, тогда если сама Диана, как это было в гнезде глухаря, она сама вела концерт, никуда не уходила. Бутылочка стояла прямо на сцене. Ничего страшного в этом нет. Многие певцы обливаются водой, пьют воду, глотают воду для того, чтобы голосовой аппарат находился в рабочем состоянии. Самое главное, чтобы в этой бутылочке не было ничего спиртного. Потому что это на пользу вокалисту не пойдет. 
Слава Богу, Диана не пьет совсем. Александр Иванов спрашивает. Ольга Анатольевна, еще один вопрос. В видеоролике «Разучиваем Maybe I, Maybe You» в прямом эфире 4 февраля концовка песни вы с Дианой репетировали на октаву выше, чем у Скорпионс. Хотели украсить песню и продемонстрировать диапазон Дианиного голоса сегодня. На представлении песни и затем на концертах этого нет. Причина. Тяжело дается, неуверенность Дианы нет, Саш. У Дианы это все замечательно звучит, но мы решили, да, сначала хотели, конечно, потому что очень много было вопросов, очень много было, вот, сломался голос, диапазона нет, хейтеры писали, набрасываясь на Диану, что доброжелатели, которые очень любят Диану в кавычках, писали всякие гадости. Да, мы хотели показать вторую октаву, хотели украсить, а потом все-таки решили, что это много чести, что-то кому-то доказывать и отдать должное все-таки Скорпионс и спеть по классике, потому что такую знаковую песню украшать не нужно. Вот мы видеоуроки показали, что она это может делать. Думаю, вполне достаточно. И сразу все вопросы отвалились. И сразу перестали писать то, что нет диапазона и гудит одной грудиной. Нет. Все соединено. И грудь, и голова. Все звучит здорово. Поэтому в новых песнях вы услышите обновленную Диану. Вы будете, надеюсь, приятно удивлены звучанием ее голоса. За время коронавируса, за время карантина были записаны новые песни. Поэтому слушайте новую Диану. Думаю, что вам это все понравится. Вопрос от Андрея Татаринова. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Скорее не вопрос, а просьба рассказать о своем видении Дианы как исполнительницы. К великому сожалению, не был на живом концерте, однако создалось впечатление что Диана – исполнитель для небольших залов. Стадион не сможет передать все то, что дает Диана зрителю. Нужно быть ближе, чтобы слышать и одновременно видеть. Недопустимо, чтобы музыкальное сопровождение перебивало голос. Это мое мнение. А как по-вашему? Возможно, в репертуаре Дианы могут быть какие-то изменения, чтобы качать стадионы. На презентации Диана сказала, что понемногу меняет свое отношение к иностранным песням. Следует ли ожидать увеличения количества песен на русском, сверх уже имеющихся? Потянут ли наши авторы и композиторы в создании песен на русском языке для Дианы? Столько вопросов в одном вопросе. Андрей, ну постараюсь сейчас ответить. Не исполнение Дианы старых известных песен, подходящих по характеристикам голоса, не нравится Диана или вопросы коммерческие? Ну, постараюсь, Андрей, по, по мере возможности. Значит, стадионы качают не песни, а энергии. А у Дианы энергии на 10 стадионов. А для того, чтобы собрать стадион, для того, чтобы собрать стадион, нужно быть мегазвездой, да? мега популярным исполнителем. Думаю, что на сегодняшний день, если бы нашелся устроитель и сделал концерт на стадионе, может быть, не в Москве, а, не знаю, в, в Тольятти, то Диана бы собрала в родном городе стадион на сегодняшний день, потому что ее, там ее родные слушатели, там ее земляки. Дайте немножко срок. Я думаю, что Диана будет качать стадионы, собирать стадионы. А качать стадионы несложно. Вот маленький зал раскачать, вот это очень сложно. Стадион раскачать несложно. Все с точностью да наоборот. А вот когда вы заставляете бессировать маленький камерный зал, вот это сто стоит огромных усилий и огромного мастерства. Андрей, по поводу иностранных песен и песен на русском языке. Андрюш, самое главное, чтобы песня была интересная, 
чтобы она была сделана современно, чтобы в тексте был, как ни странно, смысл. Потому что вот современные тенденции произведений, к сожалению, особенно, я не знаю, что происходит там в Америке или в Европе, думаю, все то же самое. Вот. Но у нас сейчас в моде больше кривляния, чем пение, да, и ритм все рождает. Ритмические рисунки и какой-то такой эпатаж. Будет ли Диана эпатировать? Вам нужно, чтобы она эпатировала публику? Думаю, что нет. Кривляться в стиле? Думаю, что для нее это ниже ее достоинства. Хороших современных песен композиторы пишут, но стоят эти произведения очень дорого. Давайте говорить конкретно. Да? Песни Фадеева стоят огромные деньги. Песни Крутого стоят огромные деньги. Песни Николаева стоят огромные деньги. Песни Агутина стоят огромные деньги. Это я вам называю хороших композиторов, да? которые пишут хорошие, хорошие современные песни, которые могли бы подойти в репертуар Дианы. Есть композиторы, которые дарят песни Диане, присылают море песен. Профессиональных композиторов, к сожалению, в этом списке немного. Спасибо Анне Петряшевой, которая подарила замечательную песню. Спасибо Брэндону Стоуну, который пишет для Дианы и дарит песню. Диана еще не зарабатывает так много для того, чтобы покупать хорошее произведение. Надеюсь, что этот момент наступит, и она научится или будет сама что-то для себя писать, или будет иметь возможность заработать деньги на покупку хороших вокальных произведений. Потому что, знаете, как говорят англичане, да, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Пожалуйста, поклонники, родные, любимые, вы должны понимать, что шоу-индустрия требует огромных вложений. И вы, конечно, помогаете. Помогаете Диане, помогаете здорово. Помогаете с оборудованием, помогаете с оборудованием для видеозаписи собираете деньги достаточно быстро, и она осваивает эту всю технику. И думаю, что из этого может получиться хороший результат. Дайте срок ей выучиться, дайте срок ей все это освоить, она экспериментирует, она ищет. Вот. И хорошее произведение под ногами не валяются. Вот я, Андрюш, до конца не исполнение Дианы старых известных песен. Старых известных песен в ее репертуаре, она их все поет. Старых известных песен, которые вообще есть старые известные песни, должна вам открыть тоже небольшой секрет. Дело в том, что если вы хотите популяризации, популярности Дианы, а это радио и телевидение, для исполнения старых популярных песен, которые вы знаете, слушать их абсолютно бесплатно иногда. А чаще всего, если вы хотите что-то скачать, вы за это должны заплатить небольшие деньги. Есть такое понятие, как авторское право. Так вот, исполнителю нужно выкупать права на исполнение старых известных песен. Выкупать права у автора слов и у автора музыки отдельно. Или, если это старые хиты там, советского периода, когда авторов уже нет живых, у них есть право обладателей, которые имеют права на каждую песню. И если в коммерческом концерте, где зарабатываются деньги, исполнители не ссылаются на композитора и автора и не отчисляют деньги в российское авторское общество, их за это могут очень здорово штрафовать и больше закрыть им все концертные площадки. Еще раз говорю, шоу-бизнес – это бизнес. Наверное, шоу стоит впереди, потому что так лучше слушается. 
А на самом деле должно стоять с точностью до наоборот. Бизнес – шоу. Сначала деньги, а потом шоу. Вот так. Игорь Ионов спрашивает. Здравствуйте. Считаете ли вы получение академического образования, исполнение песен в эстрадной манере малосовместимо? А Димаш – исключение, подтверждающее правило. Игорь, должна вам сказать что для мужчин академический эстрадный вокал практически одно и то же. Потому что у них два регистра, и э, Димаш не исключение. Академические вокалисты Лев Лещенко, академические вокалисты э, Муслим Магомаев, Заур Тутов. Это академические вокалисты. У мужчин академический эстрадный вокал – Практически одно и то же. У женщин несколько по-другому. Академический женский вокал – это, по большому счету, грубо сказать, раздутый опорный микс, который используется и в эстрадной манере. Но у академической вокалистки женщины по, по канонам академического вокала открытый голос неприемлем. Школа вокала «Свобода и воля», то есть Моя разработка, авторская методика абсолютно спокойно и свободно соединяет женский академический вокал и открывает открытый, эстрадный и даже роковый, роковую манеру исполнения, соединяя одно с другим. Это делается путем плавного перехода из регистра в регистр. И у меня на счету четыре ученицы, которые благополучно используют как академическую школу, так и открытую эстрадную манеру пения. И такой урок будет у нас на канале. Посмотрите, если вам интересно. Вот. Так что все это при определенных знаниях абсолютно нормально совмещается. Моя любимая поговорка – нет слова «не могу», есть слово «не хочу». Если человек захочет, это возможно сделать. Только делать это нужно технически правильно. И Игорь Ионов также спрашивает, на ваш взгляд, почему не получилось гнесинкой? Ну, Игорь, вопрос, конечно, не ко мне, безусловно. Вопрос не ко мне, а вопрос к членам комиссии, которые были в прошлом году на вступительных экзаменах в Лесинском училище. Честно говоря, может быть и хорошо, что не получилось. Все, что не делается, все к лучшему. Там Господь управил, а я уверена, что Диану там ангел ведут за ручки, и у нее есть очень сильный ангел-хранитель, который все это делает. Все идет своим чередом. Если бы она поступила в Несенку, мы, мы бы с ней здесь не занимались, и я бы сегодня вам это все не говорила и не рассказывала. По своему опыту вступительных экзаменов в Институте культуры в Московском государственном, где училась педагог Дианы Светлана Вовк, была моей студенткой в магистратуре, чем я тоже очень горжусь очень талантливый педагог, замечательный человек. Когда мы принимаем абитуриентов, очень много детей приходят с определенной манерой пения, уже с, со встроенной манерой внутренней. Каждому мастеру хочется взять материал и из этого материала что-то вырастить, что-то показать. Очень сложно брать готового со своей манерой уже. Дети приходили после окончания музыкального колледжа уже в какой-то манере своей. С этой манерой бороться мало того, что сложно, а может быть даже и не нужно. Ломать ничего не нужно, когда приходит вокалист. И не любят педагоги таких ярких, сформированных, определен... с определенными 
уже устойчивыми своими фишками в голосе. Потому что это или принять и э, дальше развивать, э, или, учитывая программу, которая, которую нужно сделать, э, там нужно петь различные произведения в разных стилях и жанрах, э, очень часто педагоги боятся, что этот, э, это, этот ученик не сможет это сделать, а неисполнение той или иной программы или заниженная оценка – это удар по самолюбию любого педагога. Понимаете, когда ставят оценку на экзамене моим студентам, это ставят мне оценку за мою работу, безусловно. И вот эти ссылки педагогов, что он не ходил на занятия, там, он плохо занимался. Если не ходил, значит, ему на занятиях на ваших неинтересно. Если он плохо занимался, значит, вы его не стимулировали к этим занятиям. Может быть, это, это мои догадки. Может быть, это повлияло, что она уже сформированная, личность сформированная, манера исполнения, что с этой манерой исполнения делать, а может быть, на них давила слава, с которой она пришла уже с победитель ты супер. Каждый педагог скажет, вот она там уже так спела здорово, что ей могу дать, чтобы не испортить. И это может быть. Поэтому можем с вами предполагать, а что двигало мастерами, безусловно, в своей профессии, мне сказать сложно. Не думаю, что Диана плохо показалась. Вряд ли это. Потому что у нее все впето, все было здорово. Я надеюсь, что ГИТИС оценит по достоинству все возможности Дианы, и она станет благодарной и талантливой студенткой замечательного института. Бог в помощь. Спасибо вам за ваши вопросы. Присылайте еще. Всегда рада буду вам ответить и с вами пообщаться. Приходите на наш канал, смотрите наши уроки. Спасибо.